കിർച്ചോസ് റൂൾസ് കിർച്ചോസ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ കിർച്ചോസ് ഫസ്റ്റ് റൂളിനെ കറണ്ട് റൂൾ എന്നും ജംഗ്ഷൻ റൂൾ എന്നും പറയുന്നു അതിനായി ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിലെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ എടുക്കുന്നു ഒരു ജംഗ്ഷനാണ് ഇവിടെ മഞ്ഞ ഡോട്ടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കിർച്ചോസ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ പ്രകാരം ഈ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ടുകളുടെ ആകെ തുകയും ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കറണ്ടുകളുടെ ആകെ തുകയും തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ടുകൾ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കറണ്ടുകൾ ബ്ലൂ കളറിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു കിർച്ചോസ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ പ്രകാരം ഈ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ടുകളുടെ തുക ഈ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ടുകൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഐ വണ്ണും ഐ ഫോറും ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്ന കറണ്ടുകളുടെ തുക ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്ന കറണ്ടുകൾ ഐ ടുവും ഐ ത്രീയും ഐ ഫൈവും ആണ് അതുകൊണ്ട് കിർച്ചോസ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ പ്രകാരം ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ പ്ലസ് ഐ ഫൈവ് അതായത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ടുകളുടെ ആകെ തുക പൂജ്യമായിരിക്കും ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ദ ആൽജിബ്രിക് സം ഓഫ് കറൻസ് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് എ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് സീറോ ഓർ ദ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എൻ്ററിങ് എ ജംഗ്ഷൻ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലീവിങ് എ ജംഗ്ഷൻ ഒരു ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ടുകളുടെ ആകെ തുകയും ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന കറണ്ടുകളുടെ ആകെ തുകയും തുല്യമായിരിക്കും ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു നിയമമാണ് കിർച്ചോസ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കിർച്ചോസ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഇവയെല്ലാം റെസിസ്റ്ററുകളാണ് ഇ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും ഒഴുകുന്ന കറണ്ടാണ് ഐ വൺ ക്യു എന്ന ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് ഐ വൺ എന്ന കറണ്ട് രണ്ട് കറണ്ടുകളായി സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നു ഐ ടുവും ഐ ത്രീയുമായി സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നു ടി എന്ന ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് ഐ ടുവും ഐ ത്രീയും കൂടി ചേർന്ന് ഐ വൺ എന്ന കറണ്ടായി മാറുന്നു ആദ്യം ക്യു എന്ന ജംഗ്ഷനിൽ കിർച്ചോസ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കിർച്ചോസ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ പ്രകാരം ഈ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ടുകളുടെ ആകെ തുകയും ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കറണ്ടുകളുടെ ആകെ തുകയും തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്നത് അത് ഐ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്ന കറണ്ടുകളുടെ ആകെ തുക ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ ക്യു എന്ന ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് ഐ വൺ ആണ് ക്യു എന്ന ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന കറണ്ടുകൾ ഐ ടുവും ഐ ത്രീയും അതുകൊണ്ട് കിർച്ചോസ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ പ്രകാരം ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന കറണ്ടുകളുടെ ആകെ തുക ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ ഇതുപോലെ ടി എന്ന ജംഗ്ഷനിൽ കിർച്ചോസ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ജംഗ്ഷൻ ടിയിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ടുകൾ ഐ ടുവും ഐ ത്രീയുമാണ് ജംഗ്ഷൻ ടിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ വൺ ആണ് ഇവ രണ്ടും തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ടുകളുടെ ആകെ തുക ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് ഒരു കറണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ അടുത്തതായി കിർച്ചോ സെക്കൻഡ് റൂൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കിർച്ചോ സെക്കൻഡ് റൂളിനെ വോൾട്ടേജ് റൂൾ എന്നും ലൂപ്പ് റൂൾ എന്നും മെഷർ റൂൾ എന്നും പറയുന്നു ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ദ ആൽജിബ്രിക് സം ഓഫ് വോൾട്ടേജസ് ഇസ് സീറോ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിലെ വോൾട്ടേജുകളുടെ ആകെ തുക പൂജ്യമായിരിക്കും ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന റൂളാണ് കിർച്ചോ സെക്കൻഡ് റൂൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട സർക്യൂട്ടിൽ കിർച്ചോ സെക്കൻഡ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി പി ക്യു ടി യു പി എന്ന ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു പി ക്യു ടി യു പി എന്ന ലൂപ്പ് അതിനായി ഈ ലൂപ്പിലുള്ള ആകെ വോൾട്ടേജുകളുടെ തുകയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് കിർച്ചോ സെക്കൻഡ് റൂൾ പ്രകാരം ഈ ലൂപ്പിലുള്ള ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയിരിക്കും ആർ വൺ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടാണ് ഐ വൺ അതുകൊണ്ട് ആർ വണ്ണ് ചുറ്റുമുള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓം നിയമപ്രകാരം കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്താൽ മതി ഐ വൺ ആർ വൺ ആയിരിക്കും ആർ വണ്ണ് ചുറ്റുമുള്ള വോൾട്ടേജ് അതുപോലെ ലൂപ്പിൽ നോക്കിയാൽ അടുത്ത കറണ്ട് ഐ ടു ആണ് ഇത് ഒഴുകുന്നത് ആർ ടു റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആർ ടുവിന് ചുറ്റുമുള്ള വോൾട്ടേജ് ഐ ടു ആർ ടു ആയിരിക്കും 
അടുത്തത് ക്യു ആർ എസ് ടി ക്യു എന്ന ലൂപ്പിന് കിർച്ചോ സെക്കൻഡ് റോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ക്യു ആർ എസ് ടി ക്യു എന്ന ലൂപ്പ് ലൂപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ആദ്യം വരുന്ന കറണ്ട് ഐ ത്രീ ആണ് ഐ ത്രീ ഒഴുകുന്നത് ആർ ത്രീയിലൂടെ അതുകൊണ്ട് ആർ ത്രീക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വോൾട്ടേജ് ഐ ത്രീ ആർ ത്രീ ലൂപ്പിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഐ ത്രീ പോസിറ്റീവ് എടുക്കുന്നു അടുത്തതായി കാണുന്നത് ഐ ടു ആണ് ഐ ടു ലൂപ്പിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഒഴുകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഐ ടു അത് ഒഴുകുന്നത് ആർ ടുവിലൂടെ മൈനസ് ഐ ടു ആർ ടു വേറെ ബാറ്ററികളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ക്യു ആർ എസ് ടി ക്യു എന്ന ലൂപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന കറണ്ട് ഐ ത്രീ ആണ് അത് ഒഴുകുന്നത് ആർ ത്രീയിലൂടെ അതുകൊണ്ട് ആർ ത്രീക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വോൾട്ടേജ് ഐ ത്രീ ആർ ത്രീ അടുത്ത കറണ്ട് ഐ ടു അത് ലൂപ്പിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഐ ടു അത് ഒഴുകുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് ആർ ടുവിന് ചുറ്റുമുള്ള വോൾട്ടേജ് മൈനസ് ഐ ടു ആർ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ അടുത്തതായി പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു പി എന്ന ലൂപ്പിന് കൃച്ചോ സെക്കൻഡ് റോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു പി എന്ന ഔട്ടർ ലൂപ്പിന് കൃച്ചോ സെക്കൻഡ് റോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആദ്യം ലൂപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ കാണുന്ന കറണ്ട് ഐ വൺ അത് ഒഴുകുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ അതുകൊണ്ട് ആർ വണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള വോൾട്ടേജ് ഐ വൺ ആർ വൺ അടുത്ത ലൂപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ വന്നാൽ കാണുന്ന അടുത്ത കറണ്ട് ഐ ത്രീ അത് ഒഴുകുന്നത് ആർ ത്രീ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഐ ത്രീ ആർ ത്രീ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഏറ്റവും അവസാനം കാണുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ സെല്ലിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഇ ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇങ്ങനെയാണ് കിർച്ചോസ് റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്